opuszczamy kruję i jedziemy do Tirany. Po 30 km wjeżdżamy na przedmieścia Tirany. Tirana jest stolicą i największym miastem Albanii. Liczy 920 tysięcy mieszkańców. Za datę założenia miasta uważa się rok 1614. Stolicą Albanii Tirana jest od 1920 roku. Liczyła wówczas 17 tysięcy mieszkańców. W 1957 roku w mieście założono pierwszy uniwersytet w Albanii. Plac Skanderbega w centrum Tirany. Meczet Etema Beja ukończony w 1823 roku. Był jedynym czynnym meczetem za czasów Envera Hodży, ale dostępnym tylko dla obcokrajowców. Pomnik Skanderbega stoi w miejscu, w którym do 1991 roku stał pomnik Stalina. Kopuła i dzwonnica ortodoksyjnej katedry Zmartwychwstania Pańskiego. Teatr opery i baletu oraz Biblioteka Narodowa. Wieża zegarowa o wysokości 35 metrów z pierwszej połowy XIX wieku. Reprezentacyjny bulwar męczenników narodu. Pomnik stulecia niepodległości Albanii w parku Rinia. Rzeka Lana przepływająca przez centrum Tirany. Siedziba jednoizbowego parlamentu złożonego ze 140 członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Siedziba premiera albańskiego rządu. Dzielnica Blok, w której niegdyś mieszkali prominentni działacze komunistyczni. Villa Envera Hodży. Pomnik Chopina. Bordowy obiekt to Stadion Narodowy. Główny budynek Uniwersytetu Technicznego. Biały budynek to Muzeum Archeologiczne. Akademia Sztuk Pięknych. Wszystkie te obiekty znajdują się na końcu Bulwaru Męczenników Narodu przy placu Matki Teresy z Kalkuty. Rankiem następnego dnia udajemy się na zwiedzanie bunkra numer 1. Do bunkra idzie się najpierw przez długi tunel, a potem drogą prowadzącą w górę. Bunkier to ogromny schron przeciwatomowy, wybudowany w latach 1972-1978 dla dyktatora Envera Hodży i jego wysokich dygnitarzy. Do zwiedzania został udostępniony w 2016 roku. Prywatne pomieszczenia dyktatora. Bunkrze są prezentowane dokumenty i wydarzenia głównie z okresu okupacji włoskiej i niemieckiej oraz zarys dziejów propagandy i przemocy z lat 1945-1990. Enver Hodża uważał, że któryś supermocarstw lub inny nieznany mu wróg będzie chciał zaatakować Albanię. Tak się nigdy nie stało, ale cały kraj został usiany mniejszymi i większymi bunkrami, których jest podobno kilkaset tysięcy. Bunkier ma 5 podziemnych pięter i 106 pomieszczeń. Pomieszczenie dedykowane górnikom, więźniom i żołnierzom, którzy zginęli drążąc i budując bunkier. Sala kinowa, w której w razie potrzeby mogły obradować władze partii komunistycznej. Odtworzone wnętrze sklepu spożywczego z czasów rządów komunistycznych.
tędy wychodzą zwiedzający bunkier. Tirana jest otoczona górami. Niedaleko bunkra numer 1 znajduje się kolejka gondolowa Daiti Express. Kolejka ma 4354 metry długości, a przejazd trwa 15 minut. Kolejka dojeżdża na wysokość 1200 metrów, pokonując 800 metrów różnicy poziomów. Można stąd oglądać panoramę Tirany. Górna stacja kolejki znajduje się na dość rozległym tarasowatym wypłaszczeniu zwanym balkonem Tirany. Można tu zażyć konnej przejażdżki lub spróbować swych sił na strzelnicy. Jest tu także 18-dołkowy mini golf. Przenocować można w hotelu Daiti Tower Belvedere liczącym 23 pokoje. Zjeżdżamy kolejką w dół, kończąc nasz pobyt w Tiranie.